ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എന്ന ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്ത വഴികൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും ആ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോയും ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയായി സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ടർ ലൈനുകൾ കാണാം ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ കാണാം നമുക്ക് വോയിസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കാണുക ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈൻ കാണാം കഴിഞ്ഞ് സെർച്ച് ഹിയർ എന്ന് കാണാം ശേഷം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടർ ലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ യുവർ പ്ലേസ് യുവർ ടൈം ലൈൻ യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് കാണാം ഈ യുവർ ടൈം ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത പ്ലേസുകൾ എത്ര ദൂരം എത്ര മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മോൾ ഭാഗത്ത് വലതുവശത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഈ കലണ്ടറിൻ്റെ ഐക്കണിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ സൺഡേ സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തത് പതിനേഴ് മൈല് ഒരു മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണാം ബൈക്കിൽ കാറിൽ പതിനെട്ട് മൈല് അമ്പത്തി ഏഴ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണാം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയേക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ആ കലണ്ടറിൽ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആരോ മാർഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റാണോ വേണ്ടത് ആ ഡേറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ആ ഡേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് മൈൽ ട്രാവൽ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ജനുവരി ന്യൂ ഇയറിന് നമ്മൾ എത്രയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ എടുക്കാം ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകളൊക്കെ ഒരു കലണ്ടറി